আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো ইতিমধ্যে তোমাদের গ্রাফস এন্ড চার্ট নিয়ে তোমাদের মধ্যে একটা কনসার্ন তৈরি হচ্ছে যে কিভাবে তোমরা পরীক্ষায় গ্রাফস এন্ড চার্ট আসলে আনসার করবে সো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা গ্রাফস এন্ড চার্ট একটা তোমাকে একটা এমন একটা সিস্টেম দেখাই দেব যেটার মাধ্যমে তুমি গ্রাফস এন্ড চার্টের সম্পূর্ণ বিষয় একটা ভিডিওর মাধ্যমেই তুমি জানতে পারবা এবং এই গ্রাফস এন্ড চার্টে কিন্তু তোমাদের পনেরো নম্বর সো সেটা কিন্তু অনেক বেশি একটা নম্বর এখানে যদি তুমি একটা ভালো নম্বর পাও তোমার ইংরেজিতে একটা ভালো গ্রেড কিন্তু চলে আসবে সো সেটার জন্য আমরা গ্রাফস এন্ড চার্ট কিভাবে তুমি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাবে সেটা তোমাকে একটা নমুনা থেকে আমরা তোমাদেরকে শেখাই দেবো তো প্রথমে তোমাকে জানতে হবে যে তোমার পরীক্ষার মধ্যে যে গ্রাফস এন্ড চার্ট আসবে এটা কি রকম আসবে ঠিক আছে সো এই কি রকম আসবে জানতে হলে তোমাকে আগে কি জানতে হবে যে গ্রাফস এন্ড চার্ট নিয়মগুলো জানতে হবে যে তোমার কি ধরনের গ্রাফস এন্ড চার্ট আনবে প্রথমে আমি দেখাবো যে গ্রাফস এন্ড চার্ট কি ধরনের এখানে অনেক ধরনের গ্রাফস এন্ড চার্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা তোমাকে বুঝতে হবে যে দেখো গ্রাফস এন্ড চার্টে সব তোমাদের পরীক্ষা আসবে এই যে এই লাইন গ্রাফ অর্থাৎ যখন একটা গ্রাফ এইরকম লাইনের মতো থাকে এটা আসবে আর একটা হচ্ছে বার চার্ট অর্থাৎ এই বার চার্টটা আসবে যে এরকম বার দেওয়া থাকবে হ্যাঁ আর তিন নম্বর আসবে তোমাদের পাই চার্ট এরকম পাই চার্ট এই তিনটা যে কোনো একটা আসবে আর বাকি যতগুলো আছে এগুলো তোমার পরীক্ষায় আসবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা এই তিনটার হচ্ছে আলোচনা করব দেখো প্রথমে হচ্ছে এই যে দেখো আমি বলতেছিলাম যে এটা হচ্ছে তোমার পাই চার্ট এটা হচ্ছে তোমার লাইন চার্ট আর আরেকটা হচ্ছে তোমার বার চার্ট এই তিনটা তোমাকে জানতে হবে এবার আসি যে এই যে দেখো একদম ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে তোমাদের পরীক্ষায় বলবে কি বাবা যে এই যে এই তিনটা ক্যাটাগরি দিবে হয়তো বা এখানে সাল দিবে হ্যাঁ দুই হাজার দুই হাজার সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এরকম সাল দিয়ে তোমাদের দেখা দিবে বার চার্ট তারপর তোমাদের লাইন দিয়ে দিবে এরকম এরকম অনেকগুলো ক্যাটাগরি দিয়ে লাইন দিবে এরকম তোমাদের পায় দিবে এই তিনটায় আসার সম্ভাবনা সো এই তিনটাকে তোমাকে পরীক্ষায় বলবে ডেসক্রাইব করার জন্য বিস্তৃতভাবে বড় করে লেখার জন্য সো তোমাকে প্রথম লিখতে হবে তো একটা গ্রাফস এন্ড চার্টের কয়টা প্রকার বেদ আছে একটা গ্রাফস এন্ড চার্ট আমরা জেনে গেছি তিনটা প্রকার বেদ এবার আমরা জানতে হবে একটা গ্রাফস এন্ড চার্ট লিখতে হলে আমাকে কয়টা পার্টে লিখতে হবে অবশ্যই তোমাকে পাঁচটা পার্টে লিখতে হবে প্রথম পার্টে কি আমি যদি দেখি প্রথম পার্টে হচ্ছে তোমার প্রথম পার্টে তোমাকে জানতে হবে কি ইন্ট্রোডাকশন প্রথমে তোমাকে কি লিখতে হবে ইন্ট্রোডাকশন জানতে হবে ইন্ট্রোডাকশন তারপর তোমাকে দ্বিতীয় প্যারায় তোমার সেকেন্ড প্যারা হুম সেকেন্ড প্যারা কি লিখতে হবে তোমার থার্ড প্যারা চার নম্বর হচ্ছে ফোর্থ প্যারা আর লাস্ট হচ্ছে কনক্লুশন কনক্লুশন অর্থাৎ তোমার পাঁচটা পার্ট হবে একটা গ্রাফস এন্ড চার্টে তোমার কয়টা পার্ট হবে পাঁচটা পার্টে প্রথমেই তুমি ইন্ট্রোডাকশনে তুমি বলে দিবা দা গ্রাফস বা দা পাই চার্ট প্রথমে তুমি সিলেক্ট করতে হবে এটা কি বার চার্ট না বার গ্রাফ না হচ্ছে লাইন না কি পাই ধরো যে পাই হয় দা পাই চার্ট শোজদের অথবা দা লাইন গ্রাফ শোজদের অথবা দা বার এই প্রকার ব্যাটটা তুমি আইডেন্টিফাই করলে এক নম্বর তুমি পেয়ে যাবা তোমাকে অবশ্যই প্রকার ব্যাটটা আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন প্রকারের পরীক্ষা আসছে তো তোমার ধরো আসছে এটা হ্যাঁ এরকম আসছে তো লিখতে হবে দা গ্রাফ অথবা দা বা কি গ্রাফ বার গ্রাফ শোজদের শোজ দিতে পারো ডেমোস্ট্রেট দিতে পারো বা এরকমভাবে তোমাকে জানাইতেছে এরকম হ্যাঁ এরকম একটা সিনিয়ম দেয় দা গ্রাফ দা বার গ্রাফ শোজদের কি শোজ করে ধরো দা পোভার্টি লাইন অফ বা পোভার্টি লাইন অফ বাংলাদেশ ফ্রম ধরো টু থাউজেন্ড সেভেন টু টু থাউজেন্ড টেন এরকম যে লেখাটা তোমার প্রশ্ন থাকবে সেটা হুবহু লিখে দেবা শেষ তোমার ইন্ট্রোডাকশন শেষ দ্বিতীয় প্যারায় তুমি কি করবা দ্বিতীয় প্যারায় তোমাকে দেখাইতে হবে যে ভাই এটার মধ্যে ধরো এটা কি কমতেছে না বাড়তেছে বা সবচেয়ে উপরে কোনটা ধরো সবচেয়ে উপরে এটা সবচেয়ে কম কোনটা ধরো সবচেয়ে কম হচ্ছে এটা তো এই যে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে কম এই দুইটা হচ্ছে তোমাকে জানতে হবে এবং এই সবচেয়ে কম এবং বেশি দুইটা যদি তুমি জানতে পারো সবচেয়ে কম এবং সবচেয়ে বেশি এই দুইটা তোমাকে জানতে হবে এই দুইটা যদি তুমি জানতে পারো তাহলে তোমার পরীক্ষায় নম মানে দুই নম্বরটা লিখতে হবে যে সবচেয়ে বেশি যে পিক সবচেয়ে হাইয়েস্ট পয়েন্ট কোনটা লোয়েস্ট পয়েন্ট দুই নম্বর কি হাইয়েস্ট পয়েন্ট লোয়েস্ট পয়েন্ট ধরো পাইচাটে কিন্তু ধরো হাইয়েস্ট পয়েন্ট এটা আর লোয়েস্ট পয়েন্ট কোনটা হলুদ্রা হ্যাঁ তো এইভাবে লিখতে হবে তিন নম্বরে তোমাকে কি করতে হবে এই শালগুলোর মধ্যে তোমাকে কম্পেয়ারই করতে হবে কম্পেয়ার হ্যাঁ তিন নম্বরে কি করতে হবে কম্পেয়ার কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট যে কোনটা বাড়তেছে কোনটা কমতেছে কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করতে হবে আর চার নম্বরে তোমার সবগুলারে একটার সাথে একটু তুলনা করে দেখাইতে হবে সবগুলারে তোমার ডেসক্রাইব করতে হবে হ্যাঁ যে এই এট
এজন্য তোমাদেরকে দেখো আমরা প্রথমে অ্যানালাইসিস করতে হবে চারটাকে দেখো প্রথমেই চারটা আমরা দেখছি যে কীভাবে অ্যানালাইসিস করবা দে প্রথমেই তোমাকে শাল মেন ও এখানে কি কি দেখাইছে দেখো এই নীলকালি যা মেন দেখাইছে আর এই লাল দিয়ে ওমেন দেখাইছে ইয়ার দেখাইছে দুই হাজার উনিশশো বিরানব্বই থেকে ধরো দুই হাজার দুই দুই বছর করে দেখছো গ্যাপ আছে তো তোমাকে প্রথমেই চারটাকে এক গ্রাফটাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে একদম সর্বোচ্চ মনোযোগ রাখতে হবে আর কি তারপর দেখো এখানে কি বলতেছে এই যে এই ফাঁকার মধ্যে কি বোঝাচ্ছে যে গ্রি ইয়ার কত কত বছর বসে দেখো টেন ইয়ার্স ইন্টারভাল দশ বছর করে গ্যাপ ও গ্যাপটা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে মানে ভালো করে বুঝতে হবে কি বোঝাচ্ছে তারপর দেখো এইখানে যে দুই দুই হাজার চার হাজার ছয় আট দশ বারো এরকম কি দেখা যায় তার মানে এটাকে আইডেন্টিফাই করতে হয় দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্ট স্টার্টিং ধরো ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এটা তোমাকে দেখাচ্ছে তো এখানে দশ বছরে দেখাচ্ছে আর এখানে এই নিচে কি দেখাচ্ছে উপরে কি দেখাচ্ছে এই জিনিসটা তোমাকে অ্যানালাইজ করে ফেলতে হবে যাতে করে তুমি প্রথম ইন্ট্রোডাকশনেই এই জিনিসটা লিখতে পারো আর কি তারপরে আমার আমরা যদি ইন্ট্রোডাকশন লিখে ফেলি তাইলে কিন্তু এটা একদম ক্লিয়ার হবে যদি এইটা তুমি না লিখো তাইলে কিন্তু তুমি নাম্বার পাবো না কি বোঝাচ্ছে আর কি তারপরে দেখো আমি দেখতেছি এই যে এখানের এই শালগুলো বা এখানে পয়েন্টগুলো তারপরে এই পয়েন্টগুলো যখন তুমি বুঝে গেলা তারপর তোমার হচ্ছে এখন হচ্ছে কাজ কি তুমি এই যে দেখলা যে পয়েন্টগুলোর মধ্যে কত থেকে কত পর্যন্ত আছে হ্যাঁ এই ডিভাইডগুলো তুমি খুঁজে বের করবা তারপরে তোমাকে দেখো এবার কীভাবে তুমি স্টুডেন্ট নাম্বারটা টাইমিং পিরিয়ডটা তুমি অ্যানালাইসিস করবা দেখো এবার এই যে দেখো এই যে তোমাকে এটা দিলাম হ্যাঁ সো এটা এটা তোমাকে দেখো এখানে স্টুডেন্ট নাম্বার দেখো মেন কয়জন দেখো অ্যানালাইসিং করতেছি মেন হচ্ছে আমার উনিশশো সালে আমার চোদ্দো হাজার হ্যাঁ উনিশশো সালে আমার এটা লিখে ফেলতে হবে মনে মনে নোট নোট করে ফেলবা খাতা খাতার কোনার মধ্যে বা হতো বা রাফের মধ্যে বা প্রশ্নের মধ্যে তুমি মেন হচ্ছে কত চোদ্দো হাজার উনিশশো সালে হ্যাঁ তারপরে ওমেন হতে কত কত দুই হাজার থেকে আমরা যদি দেখি ওমেন হচ্ছে তোমার এখানে দুই চার হাজার হয়েছে দুই হাজার থেকে বিরানব্বই সাল পর্যন্ত কী হয়েছে ওমেন তারপর হচ্ছে মেন কত হইলো বারো হাজার দুই হাজার দুই আমার দুই হাজার দুইয়ে মেন হচ্ছে বারো হাজার কমছে তারপরে দেখো ওমেন হচ্ছে চার হাজার দুই হাজার দুই উনিশশো বিরানব্বই সালে মেন ওমেন ছিল দুই হাজার উনিশশো চৌরানব্বই দুই হাজার দুই সালে ওমেন ছিল চার হাজার তারপর আমরা দেখলাম মেন হচ্ছে এখানে কত হইলো মেন দেখো তোমার দুই হাজার সালে মেন হচ্ছে তোমার বারো হাজার ওমেন কত হইলো ওমেন হচ্ছে তোমার হচ্ছে দুই হাজার ছয় হাজার দুই হাজার বারো সাল এই যে এইভাবে তুমি অ্যানালাইস করতে তার মানে কি এখন তুমি কি দেখাবা এখন তুমি এটা পায়ে গেছো তার মানে কি ম্যান ডিক্রেজেস তার মানে ম্যান কমতে আসে দেখো ম্যান আস্তে 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 কমতে আসে তার মানে লিখতে হবে দ্য ম্যান ডিক্রেজেস এইবারে হুম তারপর দেখো এখানে কি দ্য ওমেন পার্টিসিপেশন কি ওমেন স্টুডেন্ট স্টাডি পার্টিসিপেশন ইনক্রিজেস তো এখানে লিখতে হবে যে দুই হাজার আমরা উনিশশো বিরানব্বই সাল থেকে দুই হাজার দুই সাল পর্যন্ত বা দুই হাজার বারো সাল পর্যন্ত কী দেখতেছি মেল স্টুডেন্ট যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছে তাদের পরিমাণ ডিক্রিজ করতেছে আর ওমেনেরটা ইনক্রিজ করতেছে খুবই ভালো তার মানে দেখো এটা এবার ফ্রম টু উনিশশো বিরানব্বই সাল দুই হাজার মেন স্টুডেন্ট ডিক্রিজেস স্লাইটলি ফ্রম এইভাবে স্লাইটলি মানে খুবই অল্পভাবে চোদ্দো হাজার থেকে বারো হাজার অ্যান্ড দেন রিমেন লেভেল রিমেন লেভেল কি দেখো এখান থেকে লেভেল কিন্তু আছে অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ ফিমেল স্টুডেন্ট স্টার্ট এড ভেরি লো নাম্বার মানে স্টার্ট ভেরি লো নাম্বার দেন ইনক্রিজ স্টেডিলি মানে আস্তে আস্তে বাড়তে স্টেডিলি মানে কি আস্তে আস্তে বাড়তেছে তো এটা লিখ বলতে হবে যে স্লাইটলি কমছে স্টেডিলি বাড়তেছে এরকম শব্দগুলো ইউজ করতে হবে নাহলে তুমি নাম্বার পাবা না এবার আর তোমাদেরকে একটা জাদুর টেকনিক দেখাই দেবো এটা যদি মাথায় রাখো ইনশাল্লাহ তোমার পরীক্ষায় তুমি ভালো করে লিখতে পারো এই যে এই যে জাদুর টেকনিক এইটা হচ্ছে তোমাদের জন্য একটা ভালো উপায় যে কিভাবে তুমি একদম ভালোভাবে শিখবা প্রথম দেখো প্রথম হচ্ছে ক্যাপশনগুলো কি বক্সেগুলো হ্যাঁ আমরা তোমাদের জন্য দেখি প্রথম হচ্ছে এই শার্প ইংলিশ ধরো দুই দুইশো দুইশো থেকে পুরো এক এক হাজার চলে গেছে তার মানে কি শার্প ইংলিশ মানে যখন রাতারাতি অনেক বেশি হয়ে যায় তোমার ড্রামাটিক চেঞ্জ শার্প ইনক্রিজ এভাবে লিখতে হবে এটা হ্যাঁ শার্প রাইস আর কি ইনক্রিজ না লিখে লাইফ তারপর দেখো এ স্লাইটলি রাইজিং আস্তে আস্তে ধরো এই অল্প একটু বাড়ছে তাহলে এটাকে ইংলিশে কী বলে স্লাইটলি রাইজিং তার মানে এটা কী বলে এ স্লাইটলি রাইজিং আচ্ছা তারপরে ধরো এখানে এই স্টিডি ইনক্রিজ মানে আস্তে আস্তে বাড়তেছে হ্যাঁ ধরো এখানে সমান সমানভাবে বাড়ছে আর এটা কি ধরো আস্তে আস্তে বাড়তেছে মানে এটা কিন্তু স্লাইটলি ইনক্রিজিং অনেক বেশি বাড়ে না অল্প একটু বাড়ছে আর এটা আস্তে আস্তে অনেক বাড়তেছে তার মানে কি এ স্টেডি রাইজিং তার মানে এটা কী হবে এ স্টেডি রাইজিং আচ্ছা এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়তেছে আর এটা দেখো কী হয়েছে তা কমতেছে তার মানে এ শার্প ফল হঠাৎ করে কমে গেছে তুমি হঠাৎ করে যখন শেয়ার বাজার ধস নেমে যায় হঠাৎ করে ঠুস
আর এটা দেখো কমতেছে বাড়তেছে কমতেছে বাড়তেছে মানে কি হইতেছে আপস এন্ড ফ্র্যাকচার দেখো ফ্র্যাকচার কমতেছে বাড়তেছে এরকম ফ্র্যাকচার অথবা আপস এন্ড ডাউনস এরকম হইতে পারে ঠিক আছে ফ্র্যাকচার সো এই যে এখানে আমি তোমাদেরকে আটটা প্রকার বেদ দেখাইলাম এই আটটা প্রকার বেদ তোমরা খুব মনে করে রাখবা এবং এগুলো মুখস্থ করে ফেলবা এগুলো অবশ্যই একবার না একবার তোমার গ্রাফস এন্ড চার্টে থাকতেই হবে না থাকলে তোমার নম্বর কাটা যাবে আর কি আচ্ছা সো আমরা আবার চেঞ্জটা অবজার্ভ করি দেখো এখানে চেঞ্জটা কি হচ্ছে দেখো চেঞ্জটা হচ্ছে দেখো প্রেজেন্ট সিচুয়েশন তার প্রেজেন্ট সিচুয়েশন আমরা দেখতেছি হ্যাঁ প্রেজেন্ট সিচুয়েশন হচ্ছে এই যে এটা এতটুকু তারপরে দেখো আস্তে আস্তে এটা এ গ্রেট ফল হঠাৎ করে ঠুস করে নেমে গেছে ধরো দুই হাজার সালে এটা দুই হাজার দশ সালে এরকম প্রেজেন্ট সিচুয়েশন আমরা কী দেখছি যে অনেক এ প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা হঠাৎ করে সে অনেক কমে গেছে এই যে এই এই ধরো এই আমরা যে সবুজ কালার আগে যে লেখাটা এই সবুজ কালারটা দেখো এ গ্রেট ফল তারপরে দেখো এ শার্প রাইস প্রথম আমরা কী দেখলাম যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা ঠিক আছে হঠাৎ করে এটা কমে গেছে তারপরে আবার কি শার্প রাইস ঠুস করে বাইরে গেছে আর কি তারপরে আবার দেখো প্রেজেন্ট সিচুয়েশন এটা ঠিক আছে তারপর দেখো এটা এ শার্প রাইজিং তারপর আবার কি দেখো এই ফল একদম অনেক নিচে নেমে গেছে তার মানে কী হবে গ্রেট ফল এরকম তারপরে দেখো এটা কি হচ্ছে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন এটা কি হলো দেখো নো চেঞ্জ কোনো এই কালারে কোনো চেঞ্জ নেই নো চেঞ্জ রিমেন লেভেল তারপরে এটা দেখো কি বাড়ছে তার মানে এটা কি এ গ্রে গ্রাজুয়ালি রাইজিং আস্তে করে বাড়ছে আর কি সো এরকম করে করে তোমাদেরকে এটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে কীভাবে চেঞ্জটা হয় আর কি সো এই হচ্ছে বিষয় তারপরে আমরা যে কীভাবে তুমি ফর্মেশন করবা ধরো স্লাইড থেকে স্লাইডলি এজেটিভ স্লাইড স্লাইড দুইটাই হচ্ছে এজেটিভ নাউন অ্যাডভার্ভ এগুলো মাথায় রাখতে হবে কোন জায়গায় কোনটা বসে তোমরা হঠাৎ করে স্লাইডলি বসাই দাও নাউনের জায়গায় নাউন স্লাইডলি প্রথমে হবে না প্রথমে তুমি স্লাইড বলতে পারো তারপরে স্লাইডলি কখন বলতে হবে যখন তোমার অ্যাডভার্ভের মতো বসবে কাজ করবে আর কি তারপরে তোমাকে দেখো গ্রেজুয়াল গ্রেজুয়াল হচ্ছে নাউন এজেটিভ আর গ্রেজুয়ালি মানে অ্যাডভার্ভ মানে ভার্ভকে মডিফাই করবে এরকম তারপরে র্যাপিড অ্যাজেটিভ র্যাপিডলি অ্যাডভার্ভ তোমার শব্দগুলো বুঝতে হবে তারপর রিলেশন রিলেটিভ রিলেটিভলি এগুলো বুঝতে হবে তারপরে দেখো যে ফর ইউর বেটার অ্যাসিস্টেন্স তুমি হচ্ছে এগুলো ইউজ করতে পারো শো অবজার্ভ নাম্বার অফ পার্সেন্টেজ অফ গ্রেজুয়ালি রেসপেক্টিভলি হ্যাঁ ইনক্রিয়েবলি স্লাইটলি স্টেডি হ্যাঁ র্যাপিডলি ইনক্রিজিং ডিক্রিজ ডিকেট এজ মোর ড্যান লেস দেন এগুলো মুখস্থ করে তুমি হচ্ছে ইয়ে করতে পারো যে তুলনা করতে পারো গ্রেটার দেন হ্যাঁ অ্যাডভান্সিং হোয়ার ইজ অন দ্য কন্ট্রারি অন দ্য আদার হ্যান্ড মোর ওভার বিসাইডস এগেন হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় তো এখানে যেগুলো ইংরেজ বোঝাতে তুমি কি কি বার্ভ ইউজ করতে পারো রোজ হচ্ছে পাস্ট ফর্মে রাইস হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে ইনক্রিজ পাস্ট ইনক্রিজ প্রেজেন্ট ওয়েন্ট আপ গোয়িং আপ ক্লাইম্ড আপ ক্লাইম তারপরে তুমি যখন কোনো কিছুকে নেক্সট করতে পারো যে হ্যাঁ আফটার ইয়ার নেক্সট ইয়ার হ্যাঁ ইন দ্য নেক্সট ইয়ার ইন দ্য ফলোইং ইয়ার আর ডিক্রিজ হইলে ড্রপ ডাউন ফল ডিক্লাইন ডিক্রিজ রিডিউসড এগুলো তারপরে তোমাকে ব্যবহার করতে হবে ধরো তুমি যদি কোনো স্টেডি বোঝাইতে চাও স্টেডিলি গ্রেজুয়াল গ্রেজুয়ালি ড্রামাটিক ড্রামাটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্টলি সার্ডেন সার্ডেনলি র্যাপিড র্যাপিডলি স্লাইড সাইডলি ইনক্রিজ হলে নেগেটিভলি যদি হয় পজিটিভ আর গুড সাইন হলে নেগেটিভ হলে গুড সাইন হলে এরকম তুমি তুমি হচ্ছে নেগেটিভ ইন্ডিকেটর দিয়েও প্রকাশ করতে পারো মোস্ট ইউজ কমন ইম্পর্টেন্ট রিচ রিকভার্ড ফ্ল্যাকচুয়েট অলমোস্ট ডিকেট সেঞ্চুরি এগুলো সো আমরা আবার কিছু নিয়ম পড়বো প্রথমেই তোমাকে কি লিখতে হবে আমি বলছি দ্য গ্রাফ রিপ্রেজেন্ট ইন্ডিকেটস নেরওয়েটস ডেমোস্ট্রেট এগুলো লিখতে হবে যে ইয়ার্স কত থেকে ইয়ার্স ধরো ইয়ার্স দুই হাজার পনেরো থেকে অ্যান্ড ধরো ফ্রম বা এরকম তো পনেরো অ্যান্ড হচ্ছে সতেরো মানে এই জিনিসটা ইন্ডিকেট করতেছে এবং এ ফ্রম দ্য এ ফ্রম ওভার দ্য এ ফ্রম অফ ধরো এরকম লিখে ওভার দ্য ইয়ার্স ডিউরিং দ্য লাস্ট ইয়ার এরকম লিখতে হবে এক্সাম্পল কীরকম দ্য গ্রাফ নেটস দ্য নাম্বার অফ পিপল ইউজিং দ্য ইন্টারনেট ডিউরিং দ্য ইয়ার্স বিটুইন দুই হাজার অ্যান্ড দুই হাজার নয় এরকম তোমাকে লিখতে হবে দুই নম্বর যেটা করতে হবে প্রথম গেল এটা দুই নম্বর এটে গ্ল্যান্স তুমি এটা লিখতে হবে যে হ্যাঁ ওভার দ্য ইয়ার দ্য এটা হচ্ছে এক নম্বর প্যারা শেষ এটা হচ্ছে তোমাকে প্রথম ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাটায় এরকম সব দ্য রিপ্রেজেন্ট নেরো এটা হচ্ছে মুখস্থ করে ফেলবে এই লাইনটা এরকম হ্যাঁ দুই নম্বর প্যারায় তোমাকে কী লিখতে হবে এট এ গ্ল্যান্স ওভার দ্য ইয়ার্স দেয়ার হ্যাজ বিন ধরো সিগনিফিকেন্ট রিমার্কেবল নোটাবল চেঞ্জ এরকম লিখতে হবে লিখে তো রাইস হইলো না ডিক্রিজ হইলো কোনটা সবচেয়ে বেশি কোনটা সবচেয়ে কম আমি যে বিষয়গুলো দেখাইছি রাইস হইলে কী হবে ডিক্রিজ হইলে কী হবে এগুলো হচ্ছে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে হ্যাঁ ডিক্রিজ হইলো যা আবার যে আপস অ্যান্ড ডাউনস এগুলো খেলে
20 परसेंट इन 2060 डी रेट वास 60 इज इन बार बार लिख ले कि हो जाए सार बोरिंग हो जाए ताले कि दो एट द इन द ईयर ऑफ को तो 2015 और तो बाय या द नेक्स्ट ईयर इरकोम तो इटा वो लिखते बारो ये इस निश्चित हो तुम्हें होते हैं कि कुछ तो बारो लिखते बारो यार कीजिए विदिन द नेक्स्ट टू और फाइव इयर्स ये रुको और तो बाद द नेक्स्ट द इन द ग्राफ वो नोटिस दे 2018 इटा वो लिखते बारो द देर वाज एन इंक्रीज इन द फॉल ऑफ कंपेयर टू द प्रीवियस रीजन ये रुको द रिमेन uh, when the highest number was, when the lowest number was, it will come to me like the bar of the when the to me, yeah, take the day to my highest number, co con lowest number, co con and top of the while the uh, 2000 is year is the second highest. It will come and bowl on the first is second highest, the second paragello foot per to me, Igula, you could ever shot number key analyzing the graph. We can clearly say that when it out say concluding para the key concluding send para the number of the past of the obosidibo concluding. पैरा इटा हमने लिखते हुए बोला इटा तो हमारे लिखता हुआ बेर की कंक्लू इन कंक्लूजन बार टू कंक्लूड इबाव लिखते हुए टू कंक्लूड कंक्लूड इबाव दिए तापर द एनालिजिंग द इटली दास द ग्राफ प्रोवाइड्स ए क्लियर पिक्चर इटा वो तुम्हें लिखते हुए होते हुए इटा लिख बना लिखते हुए लिख बा अथवा ये जो ये जिनिस गोलो तुम्हें होते हैं ख्याल करे लिखते बारे यार की जो स्टडीली इंक्रीज शार्पली इंक्रीज ये गोलो तो इम्पोर्टेंट लाइन सो ये होते बिषय सो ये भावे धोरो ये जो एक टा चार्ट धोरो इटा मैं एक टा खूबी शोहाज एक टा नहीं है थी सो ये जो एक टा चार्ट मतलब तुम रा की भावे इटा डेस्क्रिप्ट करा जाए धोरो इटा तीन टा पार्ट � एज प्रथम की द ग्राफ शोज द पार्सेंटेज ऑफ इंटरन रिजर्व इन 2015 তাহলে এখানে কি করলো যে আমার গ্রাফটা কি শো করতেছে এই যে এই লেখাটাই আমি হচ্ছে সুন্দর করে নিজের ভাষায় লিখে দিলাম শেষ তারপরে এই মাসখানে আমি প্যারারার মধ্যে আমি হচ্ছে এই যা আমি এটা হচ্ছে ছোট এক প্যারার মধ্যে দেখাবো দেখে দেখাইছি তুমি এখানে এই এটাকে আর একটু বড় করবা করে এই যে এখানে আরো তিনটা প্যারা করতে হবে তোমার একটা হচ্ছে তোমার হাইয়েস্ট নাম্বার লোয়েস্ট নাম্বার আর এটা হচ্ছে তোমার কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট आ शेष इट्टा तुम्हाके की करता होगा जे तुलना करता होगा जे हैं शेष इट्टा गये तुम्हाके डेस्क्राइब कर दिया होगा जे की हुई से ना हुई से शॉप किचो तापर शेष है जे तुम्ही जे हैं सो वी कैन केयरफुली स्टडी द ग्राफ विल सी दैट देयर इज अ फिगर ऑफ इंटरनेट यूजर कम्स टू द परसेंट स्ट्रेट स्ट्रो दा इस्टे अप्स एंड डाउन सो इबा भी तुम्ही इटा शेष कर दिला शेष सो इबा भी होते तुम्हाँ के की कुत्ता आवे एट ग्राफ सेंटर शेष कुत्ता आवे तो हमारे क्या मन लगलो वीडियो टा हमारे के जाना भे अब हमारे वीडियो टी भालो लगे थकले हमारे चैनल टी अबोश ही साथ सेक्ट करवे अब तुम्हारे शॉकलेर जन्नो 